注意看，小伙有些口渴，打算吃口苹果，不料手指刚一触碰，竟让苹果变成了金苹果。无奈他只好来到街上，打算在路边摊吃碗面，怎料拿起的筷子也变成了金子。小伙也顾不得旁人的惊讶，自顾自地吃起了面。不料这时路过的人不小心撞了他一下，小伙气得要跟他理论，没想到对方也被他变成了金人。村民们看见这一幕，都把小伙当成妖怪，准备要将他打死。小伙只能慌忙逃离。原来小伙拥有一双点。点石成金的手，凡是他碰到的东西，都能瞬间化为黄金。此时刷到视频点亮红心，评论区打出一句“财源滚滚，未来的你也定能顺风顺水”的财运不断，全家平安健康，好运连连。原来小伙原本也是一个普通人，一次偶然间他听说了财神爷座下的金蝉私下凡间，于是他便挟持金蝉夫人，逼迫金蝉赐予他点石成金的能力。金蝉担心妻子受伤，于是只好满足了他的要求。小伙连忙对着。石头一点，没想到石头竟真的变成了黄金。随后，他激动地来到外面，恨不得要把全天下所有的东西都变成金子。正当他沉浸在喜悦之中时，他家里的母老虎突然找到了朕。妻子怒斥丈夫不好好工作，整天游手好闲的像什么样子？小伙受不了妻子的唠叨，竟然直接把妻子变成金人。他没想到点石成金如此厉害，竟然连人都可以变成金子。然后他便使出吃奶的劲，将金人给抱回了家。几天后。老丈人一直都没见到女儿，担心她出了什么意外，于是便上门询问女婿。而小伙则谎称妻子出了远门，要过些时日再回来。三言两语便把老丈人给打发了。殊不知他的女儿此时早已变成了金子。然而，尽管男人现在家财万贯，但由于点石成金的能力，让他的生活产生了诸多不便。于是便发生了故事开头的一幕：想要吃个东西，食物都会瞬间变成金子。小伙担心再这么下去，自己迟早会被饿死，于是他又找。到金蝉，恳求他能把点石成金的法术收回去，反正自己此前所变的金子足够他花一辈子的了。金蝉见他如此坚持，于是便收回了他身上的法力。紧接着，小伙摸了摸旁边的石头，看见石头还是原本的样子，小伙高兴的大喊：“自己终于恢复正常了。”然而，当他回到家后，发现此前被他变成的金子已经全都恢复了原样，也包括他那脾气暴躁的妻子。而妻子通过这次也看清了丈夫的真面目，一气之。之下离开了这个家，而小伙由于受不了双重的打击，最后变成了一个疯疯癫癫的乞丐。